，你的其他指标都很正常，没什么问题。其实吧，这个艾尔氏综合症啊，就是大家通常说的运血症，它是一种常见病，一般是不会影响正常生活的。但是你是因为受到某些强烈的刺激事件，导致你对红色更加敏感，以至于你看见红色就会产生眩晕的感觉。不过，说来奇怪。我今天发现，我只要和一个女孩子有肢体上的接触，即便我看见红色，我的晕红症也不会发作。你说，是什么原因呢？你认识这个女孩吗？刚认识不久，她就好像比墨镜更纯粹的屏障。我觉得这个女孩是解开你病症的钥匙。我觉得呀，这可能是一个很好的转机。这些年，你为了隐藏这个病，种种奇葩行为被外界误会，你是不在意。但是作为朋友，我还是希望你能尽快好起来，过上正常人的生活。我觉得这个女孩是解开你病症的钥匙。这可能是一个很好的转机。刘总，经过调查和比对，确认是凯文抄袭无疑，立马开除凯文，并且永不合作。好的，刘总。顺便调查一下甜甜的资料，记住，要详细的。好的，刘总。徐来啊，既然你力排众议进军潮玩市场，那这次潮玩交流晚宴，唐特助为什么给推了？我对这种晚宴不感兴趣，不过我们的展品绝对会在最显眼的位置展出。听说这次主办方请到了潮玩大神罗茨，其他公司的老总都想在晚宴上结交他，你如果不去，这不是拱手把机会让给别人了吗？罗茨，唐特助。哎，晚宴结束之后，想办法约到罗茨。好的，听说晚宴一结束，他就会去外地，我们根本查不到他后面的行程。如果我们能跟罗茨合作，我相信股东们对于你对潮玩部的规划会更有信心。目前事情比较棘手。这个潮玩大神罗茨性格古怪，不好沟通，而且这一次的晚宴主题是中国红，现场布置必须要贴合红色主题。虽然我们是赞助商，但是安保级别仍不在可控范围内。您不能因为文总的激将法就答应啊！的确是个不小的问题。那我找个理由推掉。不，文志才一定会盯着这件事情。况且，他这次说的没错，罗茨对我们潮玩转型非常重要。可这是晚宴，您戴着墨镜出席，也会很奇怪吧？到时候免不掉引起更多的非议。我觉得这个女孩是解开你病症的钥匙。唐特助，田小姐调查的怎么样了？田小姐。最近这些天，我都在暗中观察她，结果发现田小姐她，她，我的新车当场报废。连抢救一下的机会他都不给。后来我徒步调查，隐秘行踪，结果……我的老妖物养了一个星期才好，暴力狂。
，我只好改变策略，在他腾不出手时出现。万万没想到，他还是个怪力少女。调查结论：珍爱生命，远离田小姐。有意思，还真是一个活泼有朝气的姑娘。刘总，你对活泼有什么误解吧？唐德主。把田小姐请过来吧，刘总。田小姐是，是棉花糖的外表炸弹的盒啊！我是要跟她讨论一下抄袭的事情。三思啊，刘总。换个环境，再确认一次。看着平平无奇，怎么会是我病症的钥匙呢？气势上不能输。刘总，是处理结果出来了吗？田小姐，喝个饮料吧。衣服包，刘总，你是有什么问题吗？耍着我玩是吧？田小姐，经过调查取证，抄袭事件有了结论。我们开除了凯文，千盛集团对抄袭同样零容忍。你放心，我们会给你应得的署名，而且版权费不会低于市场价。你有什么要补充的吗？其实我就是想要个公道。你们这样处理。我已经很满足了，田小姐。其实，你可以更有野心一点。我不介意为你提供更好的平台，比如，带你去参加潮玩界的交流晚宴。真的？真的。不过有个条件，你需要全程挽着我的手。居然就这么坦荡的说出了这么龌龊的要求，这个流氓！一切费用好说。再见。可以加钱。你说奇葩不奇葩？变态不变态？这不就是霸道总裁爱上我的剧情？我都能脑补出二十万字的小说了。某衣冠禽兽的著名企业家存在严重的心理扭曲，专挑纯真少女下手。天，自己，自己认领的脑残闺女，哭着也得忍。哎，好啦，不逗你了，说不定这个事情没你想的这么糟呢，对吧？等我善大记者想想办法。不过你最近还是要小心那个总监的报复。他还敢报复我？如果不是他抄袭我的作品，面试也不会泡汤。我打算。面试其他公司，这就对了。是大米饭到哪儿它不香啊？嗯嗯。是你这个小可爱呀、啊！我还以为又是那个神经病在跟踪我。你怎么这么可爱啊？哎呀，好乖哦、啊！谁呀？谁呀？谁呀？放开我！那好像是田小姐。田小姐，我们刘总来了
虽然跟踪者跑了，但还是要谢谢你，出手相助。想怎么谢啊，田小姐？我想……我只是客套一句，你不要有什么非分之想。田小姐，我很真诚的邀请你参加这次潮玩交流晚宴，可能是我之前展现的诚意不太够。现在我的诚意摆在这里，田小姐，考虑考虑吧。谢谢刘总今天的见义勇为，好走不送了。是我亲自送你们啊。还是你们自己走、啊。小姐，你真的不再认真考虑一下吗？这对你成为潮玩设计师是难得的机会。罗慈学长，你要早说学长也去，我不早就答应你了。唐特助，你连调查报告都写不好，是想去南非开拓市场吗？不不不，对不起，刘总。这样行吗？还可以吧。今天晚宴的着装要求是必须要有红色的元素，这里是你们的配饰。田小姐，帮个忙吧。我还要提供这种服务啊？你可以这么理解。你能低点头吗？你可以点起酒。田小姐，请放心，这只是正常的社交礼仪。准备好了吗 ？OK。走吧。奇怪，有那么紧张吗？田小姐，我希望你今晚不离不弃的陪在我身边，挽着我的手，一刻都不能离开。刘总。
，挽个手而已，拜托不要说这么土味的情话。记住，这是你今晚的职责所在。学长到了，哎呀，真是自如其人！我要在他旁边签到，沾沾他的才华。这么平平无奇的字，你要尬夸，粉丝滤镜，太厚了吧？你这是羡慕、嫉妒、恨。来，换个位置，让你看看什么叫才华。有本事你用左手写呀。有何不可？一会儿就能见到学长了，想想还有点小激动。你签没签完呀？快点儿，快点儿！还没衣服吧？是个霸总，怎么一副没见过世面的样子啊？拥有外挂的快乐，你想象不到。嗨，西来哥，谢谢。你怎么回来了？我记得你最近联系我，还说你在国外办画展。西来哥，画展已经结束了。这位是我的女伴。你好，我叫甜甜。你好，我是文倩。我从小跟西来哥一起长大的，我们两家是世交。哦，原来是青梅竹马啊。西来哥，这么重要的晚宴，你怎么能随便找个女伴呢？要不然我陪你去那边逛一逛，顺便介绍几位朋友给你认识呀。嗯，田小姐啊，虽然是你陪西来哥来的，但也没必要这么霸着不放吧。文小姐，请你睁开你的卡姿兰大眼睛看清楚，是他拉着我不放。谢谢，田小姐是我邀请过来的，她对我来说是独一无二的。我还有事，咱们改天再约。西来哥，田小姐，我越来越佩服你了，竟然可以在文献的攻击之下全身而退。原来你看得出来他在攻击我啊？文小姐是不是喜欢你啊？所以对我充满敌意。我们两家是世交，从小便认识，只不过后来先后出国留学。联系就变少了。现在就算他回来了，我这么忙，哪有时间喜欢别人？喜欢还要花时间。嗯。不过像你这么，耿直，人家确实不能看上你。田小姐，你在质疑我的魅力吗？魅力？哎，快看，那边有个帅哥，是我喜欢的型男，就要联系方式吧。我只是符合了时代的审美。真的好帅！现在小女生的品味越来越偏差了。真香也许会迟到，但打脸绝不会缺席。龙慈男神，见到你太兴奋了。男神，求合影，求签名。学长，罗先生，我是千盛集团总裁柳西兰，我们希望和你聊一聊合作。不好意思。我不感兴趣，先不认识了
我想，我说完之后，你就会感兴趣了。千盛集团希望和你签约三年之内的所有作品，开发潮玩 IP 矩阵，打造你专属的潮玩系列。我是来玩的，不是来工作的。娱乐时间，不谈工作。学长，我是比您小两届的甜甜，您在学校一直都是我们的榜样，很高兴在这里遇见您。不过，学长。这个玩法难度是不是太大了？五剑连中十环，就可以打开最大的盲盒。你玩吗？前方视野内无任何红色，可以一试。罗先生，不如我们一起玩玩。我只用了自己一半的实力，已经很留情了。你的名片呢？机会是留给有实力的人的。柳熙来，嗯，我记住了。先生，你的奖品。罗先生，这个送给你。这，给我的？没错。我今天就是为你而来。这么直白，该不会这是我们猜的那样吧？我看到签到板上的这个爱心，早就知道了。刘总，虽然我这个人脑回路很弯，但我这个人很直的。谢谢你的好意。都被你吓跑了。我的优秀的确会让同类自惭形秽，望而却步。来到世界潮玩之中国红主题晚宴现场，现场。在各位潮玩设计师的共同努力之下，潮玩文化已经席卷了中国市场，成为顺应时代的潮。听说你是来相亲的，你看我和演员刘总谈恋爱吗？以结婚为目的的那种。刘总。我打牌很好的，斗地主和炸金花都会。你可以去看看电影，你喜欢什么类型的呀？刘总，刘总，刘总，刘总，刘总，刘总，就留个电话，刘总。刘总，下面即将进入我们此次晚宴的高潮，让我们尽情享受这属于潮玩圈的狂欢吧。好吃，嗯，果然好好
好吃，嗯，甜而不腻，还有果香。想吃可以，我帮你拿。那个草莓的。这俩人怎么越看越像志同道合的饭友？